Ragazzi, buonasera, benvenute ai preferiti del mese di maggio. Nei preferiti, nei miei preferiti del mese di maggio non ci sono tante cose, però sono cose che io veramente sto usando eh, con eh, passione e insomma sono cose che... <coughs> Scusate, <coughs> no. sono cose che mi... <ride> Scusatemi, sono cose che mi stanno piacendo veramente molto. Ho sannutito perché non lo so, perché sono appena tornata a casa e evidentemente il cambio tra fuori e dentro mi ha fatto sannutire. Il tempo di togliermi la giacca, sedermi e far partire la videocamera e, e sono arrivati i, i, i soliti starnuti da rientro a casa. Allora vado a presentarvi subito i miei preferiti del mese di maggio e i primi due sono due oli chi l'avrebbe mai detto <ride> allora uno è l'olio di cocco che eh, ogni tanto cambia confezione perché io poi sto provando varie marche di olio di cocco man mano che ne finisco una dietro l'altra però insieme all'olio di cocco io vorrei metterci anche l'olio di jojoba che è eh, fatto così lo vedete un po' un ticcio perché per forza di cose quando faccio i travasi e qui eh, vabbè, si sta ungendo scusate se io a volte faccio dei pastrocchi che cosa ci faccio con questi due oli me messi insieme allora verso in una coppettina uguali quantità eh, quasi uguali di quantità sia di olio di cocco sia di olio di jojoba devo dire metto di più o leggermente più olio di cocco perché profuma perché ha un odore buono mentre invece l'olio di jojoba quasi non ha odore e poi li mescolo insieme e quando esco dalla doccia, quando esco dal bagno con la pelle bagnata mi spalmo questa mistura sul corpo e il risultato è stupefacente perché la pelle viene estremamente estremamente morbida, vellutata, addirittura la superficie dei piedi viene come la pelle di un bambino piccolo, è una cosa che quasi non so spiegare, io sono strabiliata dalla potenza di questi due oli messi insieme. Però l'olio di jojoba, così come l'olio di cocco, è utile per tante altre cose, io con l'olio di jojoba per esempio prendo eh, qualche goccina e la metto qui intorno al contorno olio occhio, ed è anche molto molto buono eh, e anche lì vedete dei risultati immediati e molto evidenti di distensione di tutte le rughette eh, certo non bisogna esagerare non ce ne dovete mettere un quintale ripeto io parlo sempre di goccine goccine proprio piccole sapete già che con l'olio di cocco io mi strucco sia mi tolgo sia il trucco dagli occhi sia il trucco dall'intero viso quindi ci faccio gli impacchi per i capelli quindi voglio dire conoscete già tutte le cose che io faccio con l'olio di cocco e beh, con l'olio di cocco <ride> ebbene adesso si è unito anche l'olio di jojoba altro olio che sto usando in questo periodo e che veramente mi sta piacendo tanto è questo è l'olio amla della ditta cadi o cadicche di se voglia ve lo faccio vedere è così vedete che è leggermente rossiccio e questo rossiccio si trasferisce anche leggerissimamente sui capelli nel senso che eh, una volta lavato via questo olio io faccio degli impacchi faccio un primo shampoo dopodiché eh, spando rastrellando con le dita l'olio sulla cute dei capelli poi sulle radici e poi man mano su tutta la lunghezza dei capelli ma l'ho detto già in un altro video e poi lo lascio in posa per un'ora due ore non sto a contare il tempo poi lo sciacquo via e dopo averlo sciacquato via a capelli asciutti è possibile vedere un, una leggera eh, un leggero alone vagamente ramato ma non veramente perché questo olio poi una volta applicato si sì, qui è rossiccio però in realtà è trasparente ed è un olio lucidante è un olio nutriente rinforzante eh, previene un po chiaramente l'arrivo dei capelli grigi e dei capelli bianchi insomma io non posso fare altro che se non consigliarlo ed è stato un mio alleato per il mese di maggio un mio buon alleato poi passiamo ai cosmetici che non sono tanti perché questo mese non mi sono truccata più di tanto allora un primo cosmetico è è questo che è il concealer della elf lo faccio vedere più da vicino è un semplicissimo concealer della elf e la colorazione che ho io è rosy beige spero che voi riusciate a vedere rosy beige è un concealer che mi piace perché la coprenza non è tantissima però quello che mi piace di questo concealer è che penetra e io adesso mi avvicino così voi potete vedere tutte 
le mie occhiaie, le mie rughe, le lentiggini, tutto. Io mi avvicino e faccio dei puntini piccoli piccoli e poi devo stare un po' attenta con questa, video, questa videocamera è strana e poi con il ditino eh, stendo, espando il concealer allora quello che veramente mi piace di questo concealer è che mh, si fonde immediatamente con la pelle e questa è una cosa che mi piace tantissimo non dà problemi nel senso che non fa linee nelle rughette non fa niente di tutto questo ma veramente si fonde si fonde diventa tutto uno con la pelle e questa è una cosa che io raramente avevo trovato in un concealer anzi diciamo pure mai eh, ho sempre avuto problemi con i concealer o sono troppo papposi o sono troppo gessosi o sono troppo coprenti voglio dire una cosa un concealer leggero e fondente proprio è difficile da trovare e questo è il mio preferito del momento perché ripeto è fondente, nel senso si fonde fantasticamente sia con il colore della carnagione ehm, e sia eh, con la consistenza proprio della pelle e per questo è un mio favorito di questo mese altro favorito è un pennello eh, l'avete visto molte volte in altri miei video però ho aspettato a renderlo il favorito del mese perché volevo prima lavarlo eh, sufficienti volte da poter dire che questo pennello non perde peli e non cambia nella sua vellutatezza e nella sua consistenza allora questo è un pennello della Essence è costato 3,70 euro una cosa del genere è così potete vedere è veramente morbidissimo ma di una morbidezza e di una vellutatezza raramente sperimentate nei pennelli ha una consistenza diversa per esempio dal pennello Kabuki della Trucco Minerale però è ugualmente vellutato e morbido sem sembra di stare accarezzando una, un animaletto di peluche questo pennello è resistente ai lavaggi la consistenza non cambia applica in una maniera vedete non è, non è grandissimo io faccio vedere adesso il paragone con un pennello della elf per esempio questo che è il pennello piatto della elf e vedete che questo è lungo è molto lungo e quello della essence è molto più piccino e molto più corto eh, però come consistenza di setole, come circonferenza diciamo, più o meno, ma molto più o meno siamo lì. Questo pennello io lo sto veramente, gli sto volendo veramente tanto tanto bene, perché a parte il fatto è molto morbido, è molto vellutato, non è né troppo grande, vedete guardate, non è né troppo grande né troppo piccolo per le guance io cosa ci faccio con questo pennello voi potete usarlo per tutto quello che vi pare il fondotinta minerale il blush io però invece ci applico la cipria vi ho fatto vedere questa cipria innumerevoli volte è la cipria di una ditta tedesca che si chiama UMA ed è una cipria che a me piace moltissimo è un po' come la complexion <ride> perfection della elf e il risultato è simile io cosa faccio? faccio semplicemente un po' così poi tappetto e poi applico prima in questa maniera prima facendo tap tap e poi facendo un po' così e il risultato è veramente molto uniforme molto vellutato è veramente una cifra che mi sta piacendo tanto insieme a questo pennello ma l'ho detto già tante volte non è niente di nuovo poi un'altra cosa che mi piace veramente molto è un ombretto mm, biologico, un ombretto naturale, che è un ombretto di una marca tedesca che si chiama Alverde. A quanti minuti sono arrivata? 8 minuti. Allora l'ombretto in questione è eh, questo, dov'è? È questo qui. Ve lo faccio vedere anche aperto. Io ce l'ho in 4 tonalità, esiste in 6 tonalità, però io ho preso solo le tonalità che mi piacciono e che mi servono. Vedete, è fatto così. Eh, il risultato di questo ombretto, vi faccio vedere sul dito, è così, questa è una specie di grigiastro violastro, mi piace veramente tanto, dà un effetto un po' iridescente, un po' brillante, è modulabile e potete dargli voi la consistenza e la coprenza che più vi è utile allo scopo che volete raggiungere, vi faccio vedere anche velocemente gli altri colori degli altri ombretti che ho, uno è questo, è un turchese molto molto luminoso vi faccio vedere anche con il dito così questo turchese è bellissimo 
E questi ombretti sono resistentissimi sulla palpebra perché hanno una consistenza quasi appiccicosa eh, appiccicosa e vellutata allo stesso tempo mi ricordano un po' certi ombretti del body shop che, sono, che hanno la stessa consistenza questo è quello verde, verde militare diciamo e questa è la consistenza scusate le mie unghie un po' selvatiche questa è la consistenza sul dito e, e, poi, e poi siamo a 19 e 10 minuti la batteria sta finendo c'è anche un dorato e il dorato è fatto in questa maniera ed è anche un colore veramente molto molto bello ragazzi questo video è finito vado di fretta quindi ciao ciao ciao